हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू ई कॉमर्स में शुक्ला क्लासेस आई एम आर एंड टूटोरियल ऑन टी बी टुडेज टॉपिक इज एस कर्सर कर्सर के बारे में आप लोगों ने बहुत सुना होगा लेकिन एस का कर्सर क्या होता है ये आज हम पहली बार सुनेंगे तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेकर हिंदी और इंग्लिश में तो लेट्स बिगिन अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं हमारे चैनल पर तो मैं मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप की आवाज़ को बंद कर सकते हैं रीज़न क्या है आपके मोबाइल और लैपटॉप की आवाज़ को बंद करने का आप हमारे कंटेंट बेस्ड वीडियो को पढ़ सकते हैं दैट इज द डिफरेंट थिंग मैं ग्रोइंग दिस एस क्यूएल कर्सर क्या होता है एस क्यूएल स्टेटमेंट को प्रोसेस करने के लिए और एक मेमोरी एरिया क्रिएट करता है जिसे कॉन्टेस्ट एरिया भी कहते हैं और कर्सर जो है वो इस मेमोरी एरिया के लिए एक पॉइंटर होता है और कर्सर के द्वारा इस मेमोरी कॉन्टेस्ट एरिया को नियंत्रित यानी कि कंट्रोल किया जाता है ओके okay? तो कर्सर का जो साइज है उसके डेटा के अनुसार फ्लैक्सीबल होता है और एक कर्सर को ओपन करने के लिए मैन मेमोरी में कुछ स्पेस प्री डिफाइंड रखता है इसके लिए कर्सर की जो साइज़ है वो लिमिटेड होती है जब भी कोई क्वेरी जो है वो रन होती है तो कर्सर जो है वो कार्य करते हैं तो कर्सर जो है वो टू टाइप्स के होते हैं एस में पहला जो कर्सर है वो है इम्प्लीसिट कर्सर और सेकेंड है एक्सप्लिसिट कर्सर तो इनके बारे में थोड़ी सी बात करेंगे डिस्क्राइब करेंगे ये होते क्या हैं तो फर्स्ट इम्प्लीसिट कर्सर एम्प्लीसिट कर्सर जो है वो जब भी एस क्यू एल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है तो ऑरकल के द्वारा एम्प्लीसिट कर्सर को ऑटोमेटिकली क्रिएट कर दिया जाता है ओके जब स्टेटमेंट के लिए कोई एक्सप्लीसिट कर्सर नहीं होता है तो प्रोग्रामर्स जो हैं वो एम्प्लीसिट कर्सर तथा उसमें उपस्थित यानी कि जो उस टाइम पे प्रेजेंट है सूचना को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं ठीक है और कल द्वारा इंटरनल प्रोसेसिंग के लिए जो कर्सर ओपन किया जाता है उसे एम्प्लीसिट कर्सर कहते हैं सेकेंड है एक्सप्लेसिट कर्सर तो एक्सप्लेसिट कर्सर जो है वो क्या होता है ये यूजर डिफाइंड होता है इसके द्वारा हम मेमरी एरिया में ज़्यादा कंट्रोल कर सकते हैं जब किसी टेबल से कुछ रिकॉर्ड को पी एल एस क्यू एल कोड ब्लॉक में अगर आप पी एल एस क्यू एल कोड ब्लॉक के बारे में जानना चाहते हैं तो आई बटन पे ज़रूर क्लिक करें इसमें प्रयोग किया जाता है जब कर्सर का उपयोग किया जाता है इस कर्सर को डिक्लेयर करने के लिए एस क्यू एल क्वेरीज का यूज़ करते हैं तो इन दोनों टाइप्स के जो हमने कर्सर पढ़े यहाँ पे में चार कॉमन एट्रीब्यूट हैं जिनके बारे में हम देखेंगे क्या होते हैं ये चार कॉमन एट्रीब्यूट हम यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट है हमारा जिसे हम परसेंटेज कहते हैं परसेंटेज ओपन ओके यदि कर्सर ओपन है तो ट्रू और नहीं ओपन है तो फॉल्स वैल्यू रिटर्न करते हैं सेकेंड है जो है फाउंड यदि रिकॉर्ड सफलतापूर्वक फैच किया गया है तो ट्रू नहीं तो फॉल्स वैल्यू रिटर्न करता है थर्ड है हमारा नॉट फाउंड यदि रिकॉर्ड जो है वो सक्सेसफुली फैच नहीं होता है इसमें एस के कर्सर के द्वारा एस के कर्सर का जो कॉमन एट्रीब्यूट है वो पढ़ रहे हैं तो अगर ऐसा कुछ होता है तो इसमें नॉट फाउंड क्रिएट होता है ओके okay? और फॉल्स रिटर्न करता है रो काउंट यह जो प्रोसेस है ये किए गए रिकॉर्ड की संख्या को रिटर्न करता है तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं एक्सप्लिसिट कर्सर मैनेजमेंट ये क्या है ये एक डिफरेंट थिंग है इस जो हमने आपको एक लाइन दी थी उसके डिफरेंट है तो एक्सप्रेसिट कर्सर मैनेजमेंट को मैनेज करने के कई स्टेप्स हैं देखते हैं फर्स्ट स्टेप है कि एस की एल की सिलेक्ट क्यूरी का क्वेरी जिसे हम कहते हैं उसके द्वारा कर्सर एरिया सेलेक्ट करते हैं ठीक है सेकंड क्या है कि कर्सर को ओपन करते हैं और थर्ड क्या है कि कर्सर वैलिएबल में रिकॉर्ड को फैच करते हैं एक्सप्लिसिट कर्सर को क्रिएट करने के लिए कुछ एक सिंटेक्स है सिंटेक्स क्या है कि कर्सर कर्सर का नाम क्या है उसे सिलेक्ट करते हैं उसके स्टेटमेंट देते हैं ओके दट सॉल्व तो एस क्यू एल कर्सर अगर आपको समझ में आया है या फिर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो उसे कमेंट सेक्शन में डालें अगर समझ आए तो इस वीडियो को लाइक करें क्योंकि तो आपके एक लाइक से हमको इंकरेज होता है कि हम ऐसे वीडियोज और बनाएं मार्केट में डिमांड है शेयर करें दोस्तों और कमेंट करें सब्सक्राइब करें हिट करें बेल आइकन को